നമസ്കാരം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതുമയാർന്ന എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും അവിടുത്തെ ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിലുമൊക്കെ വളരെയധികം സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു മൃഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ജീവി വർഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പെറുവിൻ്റെ ദേശീയ മൃഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള വിക്യൂണിയ എന്നുള്ള ഒരു ജീവി വർഗം കണ്ടാൽ ഒരു ഏകദേശം മാനിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്നാൽ എന്നാൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സ്പീഷീസ് ആണ് ശരിക്കും ഒട്ടകത്തിന് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കഴുത്തും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുഖവും പക്ഷെ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അത്രയ്ക്കില്ല മുഖത്തിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം മാനിനെ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ വിക്യൂണിയകളുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൃഗം എന്നറിയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ആ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ രോമം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളാണ് വിക്യൂണിയകളുടെ രോമം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിടത്താണ് ഈ മൃഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഈ ഒരു കശ്മീരി സിൽക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കശ്മീരി സിൽക്കിനെ കാശ്മീറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കശ്മീരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തുണിത്തരമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കശ്മീരി സിൽക്കിനെ കാട്ടിലും എല്ലാം ഇരുപത് ഇരട്ടി വില കൂടുതലുള്ള വിക്യൂണിയൻ ഫർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഫാബ്രിക് അത് കൂടുതലും അതിന്റെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഫിൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂട് നിലനിൽക്കും അപ്പം വിക്യൂണിയൻ സ്കാർഫുകളും വിക്യൂണിയൻ ജാക്കറ്റുകളും എല്ലാം ഒത്തിരി അധികം പോപ്പുലർ ആണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാലം വരെയും ഇയാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിക്യൂണിയൻ റോയൽറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഈ വിക്യൂണിയൻ ഫർ ഉപയോഗിച്ച് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൺസർവേഷൻ ആ അതെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ആനിമൽ സ്പീഷീസിന്റെ കൺസർവേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആയിരിക്കാം എന്താ റോയൽറ്റി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പുറത്തേക്കും ഈ ഹയറാർക്കി നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും മേന്മേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും മേന്മേറിയ തുണിത്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന രാജകുടുംബത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിരിക്കാം അതെ ഒരു മൃഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൃഗമാണ് പക്ഷെ ഈ വിക്യൂണിയൻ വിക്യൂണിയൻ ഫറിന്റെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടി കൂടി വന്ന് മറ്റുള്ള അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം മറിഞ്ഞ് വിക്യൂണിയനെ വില വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി വിക്യൂണിയ ശരിക്കും ജനകീയമാവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കഥയെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയായിരിക്കും അതെ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം പറയുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ദിവ്യ നെടുങ്ങാടി മോഹിനിയാട്ട നർത്തകിയാണ് ഞാൻ ഗ്രീഷ്മ സന്തോഷ് ഭരതനാട്യം നർത്തകിയാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ വേദികളിൽ നൃത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൃത്തം എന്ന് അറിയാതെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഡിഗ്രി ചെയ്തു ഡിഗ്രി ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു ഭരതനാട്യത്തിൽ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു കലയക്കാവരി കോളേജ് എന്നാണ് ചെയ്തത് ഭാരതദാസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നീട് എം എ ചെയ്തു എം എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല മാരേജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് മോളൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഡാൻസിലോട്ട് നൃത്തത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നത് കലാക്ഷേത്ര സരിത അവരുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതുപോലെ ഗുരു കടാക്ഷം കൊണ്ടും കുറച്ച് നല്ല വേദികൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി സിംഗപ്പൂർ ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരവസരം കിട്ടി പിന്നെയാണ് ഞാൻ ദിവ്യനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും എൻ്റെ ഗുരു മുഖാന്തരമാണ് ദിവ്യനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അത് അല്ലാത്തൊരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ദീക്ഷ ദീക്ഷ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ദിവ്യയുടെ നൃത്ത വിദ്യാലയമാണ് ദീക്ഷ എൻ്റെ ഗുരുവാണ് ദിവ്യനെ ദിവ്യയിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ദീക്ഷയിലുണ്ട് ദീക്ഷയുടെ ദീക്ഷ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എൻ്റെ യാത്ര തുടരുന്നു ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞതെന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിൽ നൃത്തത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞാൻ നാല് വയസ്സ് മുതലാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥയെ കുറിച്ച്
വിൻചേച്ചി അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം നാല് വയസ്സ് മുതൽ എൻ്റെ ബാല്യം മുതൽ തന്നെ വിൻചേച്ചിയോടൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു വിൻചേച്ചി ഓരോ കാര്യവും നൃത്തമായിക്കോട്ടെ അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാര്യകാരണ സഹിതമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ദൈവാനുഗ്രഹം വിൻചേച്ചിയുടെ എത്തിയത് കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുനാളിൽ നാല് വയസ്സ് മുതൽ നൃത്തത്തെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ചാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും യുവജനോത്സവ വേദികളുടെ ഭാഗമാവാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പഠിച്ച് വരുമ്പോഴും ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ തന്നെ ഡാൻസിലൊരു പി എച്ച് ഡി എന്നുള്ളൊരു മോഹം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് വിൻചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞത് നൃത്തത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം സംസ്കൃതം പഠിക്കണം അപ്പോൾ സ്കൂൾ ലെവൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വ്യാസ വിദ്യാപീഠത്തിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വിൻചേച്ചി പറഞ്ഞു സംസ്കൃതം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കൊണ്ട് അത് വിടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സംസ്കൃത ഭാഷയോടും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരെ ബി എ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലാണ് ചെയ്തത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലേക്ക് പോയി മോഹിനിയാട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എം എ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നും ടോപ്പറായിട്ടാണ് പാസ് ഔട്ടായത് അതിനുശേഷം വിശ്വഭാരതിയിലേക്ക് ടാഗോറിൻ്റെ ശാന്തനികേതനിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നാണ് പി എച്ച് ഡി മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്യാരി ഒരു എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നൃത്തം വിട്ട് നിൽക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം എൻ്റെ ഒരു ജീവശ്വാസമായിട്ട് തന്നെ നൃത്തം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിന് നിമിത്തമായതും കാരണമായതും ഒക്കെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം പി എച്ച് ഡിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ മാതിരി ദീക്ഷ തുടങ്ങിയത് ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നൃത്ത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ദിവ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഡാൻസ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഡാൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സുഖമായിരുന്നില്ല കാരണം പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠന സമ്പ്രദായം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് അതിനെ വിട്ടു നിന്നപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിട്ടു നിന്നപ്പോഴാണ് ഇതെൻ്റെ എൻ്റെ ബ്ലഡ് എൻ്റെ ബ്ലഡിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്കതിനെ മാറ്റി ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു മനസ്സിൽ പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഡാൻസിലോട്ട് കടന്നതും ഇപ്പോൾ വളരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന് ഒരുപാട് പേര് ദിവ്യ അടക്കം ഉള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം തരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എം എ ചെയ്യണം ഇനിയും എം എ എം എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എം എ ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന തരത്തിലെ കുട്ടികളെ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു നല്ല തലമുറയെ കുറച്ച് നല്ല വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാ പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഇങ് ഇതിലോട്ട് ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ശാഠ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുടുംബജീവിതം മതി എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നീട് നിൻ്റെ അത് നിനക്ക് നീ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് മോഹിനിയാട്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വിൻചേശി തന്നെയാണ് കാരണം ഭരതനാട്യം തന്നെയാണ് ഞാനും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് കുറേ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വിൻച ആദ്യം മുതലേ വിൻചേശി ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഡാൻസ് എനിക്ക് തരം ഒരു ലഹരി പോലെയൊക്കെയായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പാട്ട് പഠിക്കണം അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ഡാൻസ് അപ്പോൾ വിൻചേശിന്റെ മോഹിനിയാട്ടം കണ്ടിട്ട് വിൻചേശി ചെയ്യുന്ന ചലനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കും ഇത് വേണം ഇങ്ങനെ ആവണം ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തരത്തിൽ തന്നെയാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യുവജനോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ നൃത്ത ഇനങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഭരണനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി കേരള നടനം അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിവ് നേടണമെന്ന് എങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോൾ ഭരതനാട്യം തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യകാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ
ഒരു ഐറ്റം കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പല സ്ഥലത്തും പല പരിപാടികൾ കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് ഒരു അതിലും ഒരുപാട് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൃത്തം വേറൊന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ബീച്ച് വന്ന് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് വേറെ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമയം കണ്ടെത്തണം എന്ന് തോന്നുന്നത് നൃത്തം എനിക്ക് വേറെ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു സമയം അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചൊന്നുമില്ല കളിക്കാറ് എനിക്ക് എപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ എപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാം എനിക്കോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൃത്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് അതിനെ മാറ്റി നൃത്തം പറ്റില്ല ഞാനൊരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഇന്ന ഇന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തോന്നുമ്പോൾ പാട്ടായാലും ശരി നമ്മുടെ ലീഷർ ലീഷർ അതായത് ഒഴിവ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കച്ചേരി ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഒരു മുഴുനീള കച്ചേരി ചെയ്യണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തും പറയാറുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് സന്തോഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിനടുത്തും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു കച്ചേരി ചെയ്യ